என்ன பாடம் தகவல் செயலாக்கம் பாடத்துல உள்ள இந்த என் முறைன்னு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த பிபினோசி எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் பிபினோசி என் முறை பத்தி தாமா இன்னைக்கு நம்ம பிபினோசி எண்கள் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு சதுர எண்கள் வர்க்க எண்கள் தெரியும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு நாலு வந்துட்டு ஒரு முழு வர்க்க எண் தெரியும் ஒன்பதும் ஒரு முழு வர்க்க எண் இந்த மாதிரி வர்க்க எண்கள் தெரியும் இயல் எண்கள் தெரியும் முழு எண்கள் தெரியும் ஒற்றை எண்கள் தெரியும் இயல் எண்கள் வரிசை தெரியும் நமக்கு ஒற்றை எண்கள் வரிசை நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இயல் எண்கள் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அது ஒவ்வொரு எண் கூடையும் முதல் எண்ணோட ரெண்டை கூட்னா அடுத்த எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் பார்த்தோம் தொடர் வளர் செயல்முறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்தது அதே மாதிரி ஒரு எண் தொடர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு எண் தொடருக்கு வந்துட்டு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க பிபினோசி எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிபினோசி பிபினோசி எண்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இதை வந்துட்டு எங்கேருந்து வருது எப்படி இருக்கும் இந்த எண் அமைப்பு அப்படின்றது தாமா இப்போ பார்க்க போகிறோம் கவனிங்களேன் இது இயற்கையோட ஒன்றிய ஒரு விஷயம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு சாப்டர் இந்த சாப்டர் பாருங்க இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிபினோசி எண்களை யார் கண்டுபிடிச்சா எதனால இந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் லியனார்டோ பிபினோசி அப்படின்ற இத்தாலிய கணித மேதை மாவர் அவர் தான் வந்துட்டு இந்த எண்களோட அமைப்பை முதல்ல கண்டுபிடிச்சாரு அதனால அவரோட பேரே வந்துட்டு பிபனோசின்ற பேரையே இந்த பிபனோசி எண்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் ஓகேவா பிபனோசி எண்கள் இவர் வந்து இத்தாலிய கணித மேதைமா இவர் வாழ்ந்தது வந்துட்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டிலேயே இதை நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த பிபனோசி எண்களை ஓகேடா தங்கம் இப்ப நம்ம இந்த எண் அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ சில பேர் ஜீரோ சேர்த்துக்கிறாங்க சில பேர் ஜீரோ சேர்க்க மாட்டேன்றாங்க எப்படி சேர்த்தாலும் ஒண்ணுதான் சேர்க்கட்டினாலும் ஒண்ணுதான் ஒண்ணு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு அஞ்சு எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ஒண்ணு முப்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஒன்பது நூத்தி நாப்பத்தி நாலு இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு அறநூத்தி பத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும் எண்கள் இதுக்கும் முடிவில்லம்மா நல்லா பாருங்களேன் இந்த எண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா முன்னா நேத்து நான் சொன்னது ஒற்றை எண்களோ இரட்டை எண்களோ ரெண்டால பெருக்கிறதோ எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரிசையை தெரிஞ்சிடும் நமக்கு இந்த மாதிரி வரிசை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்க மாட்டோம் இந்த வரிசைக்கு பேரு பிபனோசி எண்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த எண்கள் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்னு இருக்கு இல்லையா முத ஒன்னு இருக்கும் அடுத்தது என்ன செய்யறாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டா இந்த ஒன்னு கூட ஒரு ஒன்னு அடுத்த ஒரு ஒன்னு இந்த முதல் ரெண்டு ஒன்னையும் கூட்டுறதுனால கிடைக்கக்கூடியது இந்த ரெண்டு அடுத்த என்ன செய்றாங்க இந்த ரெண்டோட இந்த ஒன்னை கூட்டுறாங்க இந்த ஒன்னையும் ரெண்டையும் கூட்டினா அடுத்து என்ன கிடைக்கும் அடுத்த என்ன செய்றாங்க இந்த மூணையும் ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் அடுத்து இந்த அஞ்சையும் மூணையும் கூட்டினா எட்டையும் அஞ்சையும் கூட்டினா அடுத்த பதிமூணையும் எட்டையும் கூட்டினா அதுதாமா இங்க வரிசையா வந்து இப்போ இந்த ஒன்னோட ஒண்ணுமா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஒன்னை கூட்டா என்ன கிடைக்கும் அடுத்து இந்த ரெண்டோட ஒன்னை கூட்டா என்னமா கிடைக்கும் அடுத்து இந்த ரெண்டோட மூணை கூட்டினா அடுத்து இந்த மூணோட அஞ்ச கூட்டினா அஞ்சோட எட்ட கூட்டினா இந்த எட்டோட பதிமூண கூட்டினா இருபத்தி ஒன்னோட அடுத்த பாருங்க இந்த பதிமூணு இருபத்தி ஒன்னையும் கூட்டினா முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலையும் இந்த இருபத்தி ஒன்னையும் அடுத்தடுத்து இந்த ரெண்டு நம்பர் அடுத்தடுத்த ரெண்டு நம்பரா கூட்டிக்கிட்டே வரோம் இருபத்தி ஒன்னையும் முப்பத்தி நாலையும் கூட்டினா அடுத்தது இந்த முப்பத்தி நாலையும் ஐம்பத்தி அஞ்சையும் கூட்டினோம்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஒன்பதையும் இப்படிதாமா இந்த எண் தொடர் வந்துட்டே இருக்கும் அதாவது இதை என்ன சொல்றாங்கன்னா முன்னதாக உள்ள அதாவது ஒரு எண் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த எண் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு முன்னதாக உள்ள இரண்டு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் அடுத்தடுத்த உறுப்புகள்னா எண்பத்தி ஒன்பது நூத்தி நாற்பத்தி நாலு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் கூடுதல் இந்த ரெண்டு உறுப்புகளையும் கூட்டணும்னா அடுத்து வரும் எண்ணை தரும் இந்த ரெண்டு எண்களும் முன்னதாக உள்ள இரண்டு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளை அதாவது எண்களை கூட்டணும்னா நமக்கு தேவையான அடுத்த எண்ணை கொடுக்கும் இப்போ பாருங்களேன் இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா இது கிடைச்சிரும் நாலோட ஒன்பதை கூட்டினா பதிமூணு மீதி ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு எட்டும் பதிமூணு மீதி ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைச்சிடும் ஓகே அது புரியுதாமா இது நான் சொல்கிறது அதே மாதிரி இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு கிடைக்கணும்னா என்னமா செய்யணும் பிரதீப் என்ன செய்யணும் சொல்ல முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு கிடைக்கணும்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இரநூத்தி ஆ வெரி குட் ராத்தாங்கோம் இது ரெண்டையும் என்ன செய்யணும் கூட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு கிடைச்சிடும்
இந்த சுருள் வடிவம் தான் வந்துட்டு எல்லா பொருட்கள்லேயும் இந்த சுருள் வடிவம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சரியா நம்ம இந்த நத்த ஓடு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா அந்த நத்த ஓடு இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் என்ன வடிவம் இருக்குது இந்த சுருள் வடிவம் அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பால்வழி அண்டமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுருள் வடிவம் இருக்குது இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு சுருள் வடிவத்தை வச்சு தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களும் இருக்குது அப்போ எல்லா எண்களுமே எல்லா பொருட்களுமே இந்த பிப்னோசி எண்களை அடிப்படையாக வச்சு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க